en épocas en que avanzamos tanto tecnológicamente, hablar de innovación tecnológica aplicada a la salud no es un lujo, es una responsabilidad que debemos asumir y sobre todo una oportunidad que existe y debemos aplicar. Desde el ex Científica le damos la bienvenida al ciclo de entrevistas Innovación en Salud. Es físico médico y director de la división de radioterapia para la ELEC científica. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias. En este momento en que el cáncer es la segunda o tercera causa de muerte en la región, nos preguntamos eh, qué es lo que aporta, le preguntamos a Miguel directamente qué es lo que aporta la tomoterapia en la lucha contra el cáncer. Bueno, la tomoterapia es una técnica muy innovadora eh, que ofrece una nueva calidad de tratamiento en la que se pueden tratar regiones mucho más extensas que con la calidad de tratamiento convencional, debido a que eh, los aceleradores lineales convencionales están limitados por el tamaño de campo que es la región efectiva en donde el paciente va a tener el tratamiento. Estos aceleradores tienen un tamaño de campo bien definido, de unos centímetros por unos centímetros, en algunas marcas en otras son más extensas, y la tomoterapia te permite abarcar el tratamiento de, de, de radiaciones helicoidalmente como si el paciente estuviera haciéndose una tomografía, lo que permite hacer tratamientos mucho más extensos de hasta 135 centímetros de largo. Miguel, ¿y cuáles son las características de los equipos que Accurate directamente brinda para este tipo de problemas? Bueno, Accurate es una de las mejores eh, fábricas de equipos de tratamiento de radioterapia. Tiene muchísimo tiempo ya en el mercado. Está muy bien conocida en Estados Unidos, en Europa, en Latinoamérica. Se está viendo mucho un crecimiento de estos equipos y nosotros somos este, los representantes exclusivos de de esta marca. Dentro de los equipos de Accuray eh, tenemos el CyberKnife y el Radixat y el Radixat es el equipo que aporta eh, esta calidad de tratamiento helicoidal que se llama tomoterapia. Las características que tiene este equipo es efectividad, precisión, alta tasa de dosis, un flujo de trabajo muy muy cómodo, eh, rapidez para el paciente y que el paciente tenga los menores efectos secundarios debido a la radiación. Justamente hablando de todo este tema, eh, nos surge la pregunta, ¿cuánto cambia a una institución en su totalidad tener un equipo de esta magnitud? Esta respuesta se puede enfocar de dos maneras. Una, el beneficio hacia el paciente y la segunda, el beneficio hacia la institución. Para nosotros es muy importante el beneficio que tiene el paciente porque es el que realmente va a recibir el mejor tratamiento. Como empresa nosotros tratamos de llevar esta, la mejor tecnología a, los, a las instituciones para que la población pueda tener la mejor calidad de tratamiento posible. Entonces, va a tener un tratamiento tan preciso que eh, las consecuencias por radiación van a ser muy bajas, por lo tanto la calidad de vida del paciente va a aumentar considerablemente. Y para la institución, Contar con una tecnología como esta es sumamente importante porque la relación costo-beneficio para, para la institución es muy, muy alta. Lo que quiere decir que una inversión en una tecnología como esta va a tener repercusión en lo que es el alza de esa institución, cómo ellos atacan el cáncer. O sea, va a ser una de las instituciones más importantes y de las que va a ofrecer soluciones más precisas para el paciente. Y además eso va a traer como consecuencia que la región y la población que está siendo manejada por esta institución prefieran ir a esa institución para tratarse. Una duda que me queda, Miguel, eh, que bueno, que creo que a todos este, nos preocupa. En, en el momento en que hay metástasis, ¿cómo este equipo eh, soluciona y agilita ese tema? Sí, mira, y muchas veces las metástasis pueden ocurrir en diferentes partes que pueden estar muy alejadas de la, de, de la, del sitio original de la lesión. Y muchas veces pueden ocurrir varias metástasis que esas están alejadas entre sí. La ventaja que te ofrece la tomoterapia como técnica y el equipo, el RISAT, que hace esta técnica es que se pueden tratar ambas lesiones 
por separado que estén, en una sola, digamos, en una sola sesión. En un equipo convencional, el paciente tiene que ubicarse para tratar una metástasis, luego reubicarlo, tratar esa metástasis y así culmina ese día, esa sesión de tratamiento. Mientras que con el tomoterapia... O sea, en una sola sesión podríamos estar resolviendo todo. Una, exactamente. Y con una precisión submilimétrica. O sea, realmente una efectividad que no la logra cualquier equipo. Entonces, el Radixat es el que puede hacer esto de manera efectiva. O sea que en conclusión existe eh, los avances tecnológicos tan importantes como para realmente cambiar la calidad de vida y el tratamiento de los pacientes. Sí, porque además eso se traduce en mucho menos tiempo para el paciente dentro del equipo de tratamiento, que es algo que es estresante para algunos. Hay personas que no o le tienen mucho miedo a estar dentro de un equipo de, de radioterapia y el reducir el tiempo dentro de la máquina es sumamente ventajoso para el paciente, lo que hace que se relaje un poco más y reciba el tratamiento de manera más eficiente. ¿Qué instituciones ya incorporaron esta tecnología, Miguel? Hemos desarrollado ya dos proyectos eh, satisfactoriamente que tuvieron sus desafíos cada uno. Uno es, fue en Sunchales, en Santa Fe, a 500 kilómetros de Buenos Aires. Es un lugar muy chiquito que actualmente eh, tiene un centro oncológico con la mejor tecnología que se puede ofrecer para tratar esta enfermedad, eh, donde se instaló un tomoterapi. Y la otra región, la otra institución a la que pudimos llevar esta tecnología es el Hospital de Clínicas en La Paz, que está ubicada a 4.000 metros de altura, que también es un desafío para nosotros. Sin embargo, se está eh, llevando a cabo eh, satisfactoriamente. Para mí ahorita no, no hay razón para que una institución no piense en tener la mejor tecnología para ofrecer las soluciones al, al paciente. Por lo que tener un, un equipo de alta tecnología como este lo convierte en los pioneros, digamos, en los tratamientos más efectivos posibles. Gracias, Miguel.